பெரிய பைக்ஸை பார்த்தாலே டாப் அண்ட் பவர் டெலிவரியோடு அசோசியேட் ஆகிற இந்த உலகத்தில் ஸ்ட்ராங்கான மிட் ரேஞ்ச் மேலே நம்பிக்கையை வச்சுருக்கிற ஒரு அட்வென்ச்சர் டூரு நான் பல்கான பைக்ஸ் ஓட்டினதில்ல ஆனால் ஓட்டினதுலேயே ரொம்ப நிம்பிளான பைக் இது சேனல் புதுசாக என் பேர் அருண் உங்களுக்கு பைக் பைக் ரைட்ஸ் ட்ராவல் ஆக் மோட்டோ வ்ளாக் இதெல்லாம் பிடிக்கும் அப்படின்னா சும்மா அந்த சேனலில் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க மேபி உங்களுக்கு பிடிக்கலாம் அது தன் தட் என்ன மக்களே எப்படி இருக்கீங்க ஃபிட் அண்ட் ஃபினிஷ் ப்ராடக்ட் குவாலிட்டி ஸ்விட்ச் கியர்ஸ் பில்ட் குவாலிட்டி பெயிண்ட் ஸ்கீம்ஸ் இதை பற்றிலாம் பேசணுன்ற அவசியமே இல்லை ஒரே வார்த்தையில் சொல்லணும்னா இட் இஸ் எக்ஸ்ட்ராடினரி இந்த பைக்ஸோட ரூல்ஸ் ஆஃப் என்கேஜ்மெண்ட் கூட ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் வண்டி ஓட்டும்போது டச் ஸ்க்ரீன் வேலை செய்யாது என்ன தான் வேலையே செய்யும் ஓகே முக்கியமான சப்ஜெக்டுக்கு வருவோம் தி என்ஜின் டென் எயிட்டி டூ சிசி பேரலல் ட்வின் சிலிண்டர் என்ஜின் ஹண்ட்ரட் ஹார்ஸ் பவர்ஸ் அட் செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் அண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் த்ரீ நியூட்ரன் மீட்டர்ஸ் ஆஃப் பீக் டார்க் அட் ஜஸ்ட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஆர்பிஎம் கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ டென் இஸ் டு ஒன் காம்படிஷனோட கம்பேர் பண்ணால் இந்த பவர் ஃபிகர் பக்கத்தில் கூட நிற்காது பட் சின்சியர்லி டூரிங்கில் அவ்வளோ பவர் நெசசரியானு யோசிக்கணும் ஹோண்டா ஆஃப்ரிக்கன் ட்வின்னோட டாப் ஸ்பீட் டூ ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் இந்த டாப் ஸ்பீட் டூரிங்க்கு பத்தலைனா குறிப்பாக அட்வென்ச்சர் டூரிங்க்கு பத்தலைனா அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை டூரிங்கில் சேர்க்கறதா இல்லை ரேஸிங்கில் சேர்க்கறதான்னு பெரிய டவுட்டே வந்துடும் லக்கேஜ் லோட் அண்ட் பில்லியனை வச்சுக்கிட்டு ஒன் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் க்ரூசிங்கை ஸ்மூத்தாக ஆஃபர் பண்ணுறதுக்கு ஹண்ட்ரட் அண்ட் த்ரீ நியூட்டன்ஸ் இஸ் மோர் தென் அடிக்குவேட் இன்ஜினோட ஈகர்னஸ் ஜென்டில் த்ராட்டில்லேயே அக்ரெசிவாக தெரியுது இட் இஸ் த்ராட்டில் பை வயர் கன்சோலில் நம்ம டார்க்கை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் அப் டு செவன் ஸ்டெப்ஸ் அண்ட் தென் டுவர் அர்பன் கிராவல் ஆஃப் ரோட் யூசர் ஒன் அண்ட் யூசர் டூ அப்படின்னு சிக்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ரைட் மோட்ஸ் அதில் ரெண்டு நம்ம இஷ்டத்துக்கு எப்படி வேணால் வச்சுக்கலாம் நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடிகிற வேரியபிள்ஸ் இன்ஜின் பிரேக்கிங் இன்ஜின் பவர் ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல் ஏபிஎஸ் இன்டர்வென்ஷன் இது எல்லாமே வண்டியோட பிக்கப் இன்சைன் அண்ட் த்ராட்டல் ரெஸ்பான்ஸ் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் நான் ஓட்டுற இந்த மாடல் டிசிடி டிசிடினா டியூவல் கிளச் ட்ரான்ஸ்மிஷன் லெஃப்ட் லெக்கை கவனிங்க அங்கே கியர் லிவரே இல்லை ஏன்னா இது ஆட்டோமேட்டிக் வண்டியே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்பீட் அண்ட் த்ராட்டல் ரெஸ்பான்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி கியரிங் பண்ணிக்கும் வண்டியில் ரெண்டு மல்டிப்ளேட் வெட் கிளச் சிஸ்டம் இருக்கிறதுனால கியர் டிரான்ஸ்மிஷன் சீம்லெஸ்ஸாக குயிக்காகவே இருக்குது நீங்கள் ஒருவேளை மேனுவல் டிரான்ஸ்மிஷன் வாங்கினீங்கன்னு வைங்களேன் அதில் குயிக் ஷிஃப்டர் ஸ்டாக்லேயே வராது நம்ம தனியாக தான் அதை பே பண்ணி வாங்கணும் யூ ஜஸ்ட் கீப் தட் இன் யூ மைண்ட் ஓகே ஹோண்டா ஆஃப்ரிக்கன் ட்வின் ஒரு ஆக்சசபிளான வண்டி ஏன்னா சீட் ஹைட்டு வெறும் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் எம்எம் தான் நீங்கள் கொஞ்சம் ஹைட்டாக இருக்கீங்க அப்படின்னா அது அப் டு எயிட் தேர்ட்டி எம்எம் வரைக்கும் எஃபர்ட்டே இல்லாமல் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு நியர் லெவன் ஹண்ட்ரட் சிசி பைக்கு டூ ஃபார்ட்டி கிலோகிராம்ஸ் ஆஃப் வெயிட் ஆனால் டுவெண்ட்டி ஃபோர் லிட்டர் ஃபியூல் டேங்க் ஃபில் பண்ணிட்டா வண்டி கொஞ்சம் ஃப்ரெண்ட் ஹெவியாக ஃபீல் ஆகும் வச்சுக்கோங்க ஹவ் எவர் டேங்க் ஃபுல் பண்ணாலும் ரீசனபிளான வெயிட்டு கம்மி சீட் ஹைட்டு ஸோ வண்டியோட மெனியூவரபிலிட்டி ஒரு ஹம்பிள் டூ ஹண்ட்ரட் சிசி பைக்கை ஓட்டினா எப்படி இருக்குமோ அதுக்கு ஈக்குவலாக இருந்தது என்னை வியக்க வச்ச விஷயமே அதுதான் ஒரு பல்கான அட்வென்ச்சர் ஸ்போர்ட்டோ ஒரு அட்வென்ச்சர் டூரரோ ஓட்டுற மாதிரியே இல்லை அந்த வண்டி மொத்த எக்ஸ்பீரியன்ஸையுமே ரொம்ப சிம்பிளாக ஈஸியாக கம்ஃபர்டபுளாக வச்சுருந்தது சிட்டிலேயே ஸ்லோ ஸ்பீட்ஸில் இந்த வண்டியை இந்த வலை வளைக்க முடியுது அப்படின்னா அப்போது ஹைவேல அது எவ்வளோ ஃபர்மாக இருக்கும் அதையும் பார்த்துருவோம் மஹாப்சர் நோக்கி ஒரு பாய் பாஞ்சோம் வாவ் ஒரு ஒரு ரூபாய்க்கு இந்த வண்டி ஒர்த்து அப்படின்னு ஒரு ஒரு த்ராட்டிலையும் ஃபீல் ஆகும் இந்த வண்டியை ஓட்டும்போது ஸ்ட்ராங்காக ஃபீல் ஆகிற ஒரு விஷயம் என்னென்னா ஹோண்டா ஆஃப்ரிக்கன் ட்வின் உங்களோட எவ்ரிடே பைக்காகவும் இருக்கும் எவர் கிரீன் மெமரிஸ் கிரியேட் பண்ணுற ஒரு டூராகவும் இருக்கும் நல்ல இன்ஜின் கார்டு இருந்தாலும் கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் எம்எம் பட் வி கேன் லிவ் வித் இட் நம்ம த்ரீ தௌசண்ட் ஆர்பிஎம்ல மேனேஜ் பண்ணால் டாப் ஸ்பீடு நைன்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் ஹவரில் க்ரூஸ் பண்ணால் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் பர் லிட்டர் கூட வருமா மைலேஜ் நம்ம ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ரேஞ்சில் க்ரூஸ் பண்ணால் கம்பெனி கிளைம் பண்ணுற அந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிலோமீட்டர் பர் லிட்டரை ஈஸியாக ரீச் பண்ணிடலாம் இது ஒரு ரெஃபரன்ஸ்க்காக சொல்கிறேன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவருக்கு மேலே நீங்கள் பிரித்து மேஞ்சிங்கன்னா அப்போ தான் டுவெண்ட்டி டூ எயிட்டீன் அப்படி இப்படின்னு கொஞ்சம் குறையுது அண்ட் வண்டியில்
பிரேக்கிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஃப்ரண்ட் தான் எல்லாமே த்ரீ டென் எம்எம் ஜுவல் டிஸ்க் தான் மொத்த வேலையும் பார்க்கும் ரியரில் இருக்கிற அந்த டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் எம்எம் சிங்கிள் டிஸ்க்கு ஒரு சப்போர்ட் சிஸ்டம் மட்டும்தான் அது ஃப்ரண்ட்டை காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுது அவ்வளோதான் அது மட்டும் தனியாக என்கேஜ் பண்ணுறதுக்கு பண்ணாமலே இருக்கலாம் மீறி பண்ணாலும் ஓங்கி மிதிக்கணும் காம்பினேஷனாக பார்த்தா த பிரேக்ஸ் அப் வெரி குட் அண்ட் வெரி ப்ராம்ட் ஃப்ரண்டில் ஃபோர் பிஸ்டன் ரேடியலி மவுண்டட் அண்ட் பின்னாடி ரெண்டு டியூல் சேனல் ஏபிஎஸ் வித் சிக்ஸ் ஆக்சஸ் ஐஎம் யூ ஸோ கார்னரிங் ஏபிஎஸ் மேலே பாரதை போட்டு நல்லா லிங்க் பண்ணலாம் நீங்கள் ரொம்ப ரொம்ப குறிப்பாக நோட் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா இதில் ஹோண்டா செலக்டபிள் ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல் ஆப்ஷன் இருக்குது அண்ட் வீலி கண்ட்ரோல் ஆப்ஷன்ஸும் இருக்குது இந்த வீலிங்கை மட்டுமே த்ரீ லெவல்ஸில் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் இல்லை அதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்மளே கூட அதை கண்ட்ரோல் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் ஆனால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாமல் அப்புறம் தலை சுற்றிடுச்சு கேரில் தெரியாமல் கையை சுவாட்டிட்டேன் அதனால் வீலிங் பண்ணிவிட்டேன் அப்படின்னு குழந்த மாதிரி பேசினீங்கன்னு வைங்களேன் அப்புறம் வண்டியை எரிக்கணும் பொறிக்கணும்னு பெரிய பெரிய மனுஷங்க கூட குழந்தத்தனமாகவே பேசுவாங்க அதனால் வீலி கண்ட்ரோல்லாம் ஆன் பண்ணியே வச்சு ஓட்டுங்க அதுதான் எல்லாேருக்கும் நல்லது ஃப்ரண்டில் ட்வெண்ட்டி ஒன் இன்ச் ஸ்போக் டு வீல்ஸ் வித் டியூப்லெஸ் டயர்ஸ் அண்ட் பின்னாடி எயிட்டீன் இன்ச் வீல்ஸ் ஸ்போக் வித் அகேன் டியூப்லெஸ் டயர்ஸ் ஸோ பங்கர் ஆச்சுன்னா ரிப்பேர் பண்ணுற வரைக்கும் கொஞ்சம் கஷ்டப்படாமல் தரலாம் ஒரு டியூவல் பர்பஸ் ஸ்லைட்லி இன்க்ளைன் டு டார்மா கைண்ட் ஆஃப் டயர்ஸ் தான் ஸ்டாக்லேயே ஆஃபர் பண்ணுறாங்க வென் ஸ்க்ரீனை ஃபைவ் ஸ்டெப்ஸ்க்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ரைடரோட ஹைட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அண்ட் ஆஃப்ரிக்கன் ட்வெண்டில் புது லித்தியம் ஐயான் பேட்ரி யூஸ் பண்ணுறதுனால வெயிட் இப்போது கம்மி ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டைம்ஸ் லாங்காக ஷெல்ஃப் லைஃபும் அண்ட் நான்கு மடங்கு அதிகமாக சார்ஜ் ஹோல்ட் பண்ணும் திஸ் இஸ் குவைட் இம்பார்ட்டன் ஏன்னா இந்த புது டியூவல் எல்இடி ஹெட்லைட்ஸும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் அண்ட் அதோட பீம் நல்லாவே பெனிட்ரேட் ஆகுது இந்த வண்டியோட டியூவல் டிஆர்எல் ஆம்பியன்ஸ் ஏற்ற மாதிரி இன்டென்சிட்டியையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்குது கைண்ட் ஆஃப் ஃபேன்சி இன்னும் நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது ஃபுல் கலர் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் எம்எம் டிஎஃப்டி டச் ஸ்க்ரீன் அண்ட் அது ரொம்ப இம்மர்சிவாக இருந்தது செலெக்ஷன் ஆஃப் ரைட் மோட்ஸ் அண்ட் ஈஸி கண்ட்ரோல் ஆஃப் நேவிகேஷன் அண்ட் ப்ளூடூத் வச்சு ஸ்மார்ட் ஃபோன் ஆடியோ எல்லாமே கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆப்பிள் கார் பிளே ஆண்ட்ராய்ட் ஆட்டோ இதெல்லாம் வச்சு ஃபோனில் ஸ்க்ரீன் மிரரிங் கூட பண்ணிக்கலாம் ப்ளூடூத் ஒயர்லெஸ் ஹெட்செட் இருந்ததுன்னா அதை வச்சும் டேஷ்போர்டை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு ஹெட்செட்டை பேர் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இதில் ஹீட்டட் ஹேண்ட் கிரிப்ஸ் ஸ்டாண்டர்டாகவே வந்துடுது ஸோ வின்டரில் ஸ்னோலெல்லாம் வண்டி ஓட்டும் போது ஹேண்ட் கிரிப்ஸ் சூடாகி கை கொஞ்சம் இதமாக இருக்கும் சி இந்த பைக்கு டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் கிட்டக்க ஆன்ரோட் காம்படிஷனை விட விலை கொஞ்சம் கம்மி பட் நம்ம அதுக்காக சிக்னிஃபிகெண்ட்டாக பவரை கிவ் அப் பண்ணுற மாதிரி இனிஷியலாக ஃபீல் ஆகும் பேப்பரில் பிஎம்டபிள்யூ ஒன் தேர்ட்டி ஓவர் ஹார்ஸ் பவர்ஸ் டைகர் ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் ஓவர் ஹார்ஸ் பவர்ஸ் இது நம்பர்ஸ் அடிப்படையில் தான் பட் ரியல் டைம் பர்பஸ் அடிப்படையில் எதுவுமே கிவ் அப் பண்ண போகிறது இல்லை அது ஓட்டும் போது தான் எனக்கும் புரியுது நம்ம ரேஸ்க்கு போக போகிறது இல்லை அப்படின்னா ஆக்சுவலாக இது சூப்பரான ஒரு அட்வென்ச்சர் டூரர் ஏன்னா அட்வென்ச்சர் ட்ராவலில் ரொம்ப முக்கியம் நிம்பிள்னஸ் அது ஆக்சசபிளாக இருக்கணும் வெயிட் கம்மியாக இருக்கணும் அண்ட் ஈஸியாக இருக்கணும் ஆஃப்ரிக்கன் ட்வின் இஸ் பாசிபிளி த ஈஸியஸ்ட் டு ஆக்சஸ் அண்ட் த ஈஸியஸ்ட் டு மெனியூவர் உங்களை எத்தனை பேருக்கு ஹோண்டா ஆஃப்ரிக்கன் ட்வின் பிடிக்கும் மறக்காமல் கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள் யாராச்சும் ட்ரைம் ஸ்பீட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வாங்கி வச்சுருந்தீங்கன்னு வீங்களா பர்னியை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் இல்லை என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் ஹேண்டில் வந்து மெசேஜ் பண்ணுங்கள் சென்னையில் இருந்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வீக் ஷூட் பண்ணலாம் ரொம்ப நாளாக எல்லோரும் கேட்டுட்ருக்காங்க ஸோ அதனால் யாரும் வச்சுருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் பிங்க் பண்ணுங்கள் எப்போவும் ஹாப்பியாக ஜாலியாக பண்ணாருங்க இப்படிக்கு என்றும் அன்புடன் அருண் இன்னும் நான் பாய்